terveisiä Japanista. Täällä Kiotossakin on jo tullut talvi. Lunta nyt ei kuitenkaan ole. Sitä kuitenkin täällä muutamia kertoja talven aikana tulee. Kirkasta ja kylmää. Pohjoisessa ilmeisesti oli jo ihan reippaasti pakkasta ja luntakin paikoin tullut. Kaupallinen joulu on täällä täydessä vauhdissa. Heti Halovinen jälkeen yhdessä yössä kaikki koristeet muuttuu joulukoristeiksi ja joululaulut alkaa soida ihan joka puolella. Tällain talvella pimeä tulee aikaisin täällä Japanissa kiinni ja täällä on jouluvaloja tällä joulualla. Aika valtaviakin paikkoja, minne pariskunnat erityisesti menee niitä katsomaan ja viettämään ihanaa treffiiltaa. Joulu onkin Japanissa erityisen romanttista aikaa ja täällä on tapana jouluaattona käydä treffeillä, josta syystä monet ravintolat on ihan täyteen buukattuja, joten varaukset pitää todellakin tehdä ajoissa. Jopa ikäruokaravintola KFC saattaa olla täyteen varattu. Monet joulutraditiot tulee Japaniin Yhdysvalloista ja toisen maailmansodan päätteeksi, kun Yhdysvallat miehitti Japania, halusivat he jouluna pöytänsä kalkkuna. Kalkkuna ei kuitenkaan ollut täällä saatavilla, joten joulupöytään päätyi kana. Myöhemmin pikaruokaketju KFC hyödynsi tämän markkinoinnissaan ja alkoi mainostaa jouluna joulupöydän herkuksi friteerattua kana. Friteeratun kanan lisäksi täällä aletaan jo ajoissa mainostaa mansikakermakakkua. Täällä joulupöydän herkut ovatkin siis friteerattu kana ja mansikakermakakku. Ja ne pitää käydä varaamassa viimeistään tuossa joulukuun alussa, että sitten ehtii sinne pöytään. Kuten sanottua, tällain joulun aikaan voi olla vaikea löytää mansikkakakkua. Joten tänään tyydytään tämmöiseen mansikkakakku. Muffinsiin. Mm. Japanissa muuten sanotaan yli 25-vuotiaita naimattomia naisia joulukakuksi. Sen takia, että 25. päivän jälkeen ei joulukakku enää kelpaa kellekään, ei myöskään se nainen. Joulu ei ole Japanissa pyhä päivä, mutta joissakin perheissä sitä silti juhlitaan edellä mainittujen herkkujen kanssa tai sitten vaihtamalla lahjoja. Mutta joulun eteen ei silti nähdä niin paljon vaivaa kuin meillä. Sen sijaan uusi vuosi Japanissa on rauhoittumisen aikaa ja se vietetään perheen ja sukulaisten kanssa. Ennen vuoden vaihdetta tehdään kotona suur siivous ja sitten samalla lailla kun meillä pidetään pikkujouluja, niin täällä pidetään niin sanottuja edellisen vuoden unohtamisen juhlia, joka liittyy sitten siihen uuden vuoden vaihtumiseen. Vuoden ensimmäiset päivät on töistä ja koulusta vapaata ja silloin tosiaankin vietetään aikaa rauhassa niiden läheisten kanssa. Japanin uuteen vuoteen ei kuulu ilotulitteita, mutta täällä käydään rukoilemassa onnea tulevalle vuodelle pyhätöllä. Me ollaan Antin kanssa koko lanttimatkojen historian ajan vietetty joulut ulkomailla. Kolme vuotta sitten Japanissa, kaksi vuotta sitten Taimaassa ja viime vuonna oltiin Penangilla. Joten tänä vuonna vietetään joulu Suomessa. Ei muuta kuin hyvää joulua kaikille!